good morning take page number 120 textbook il 120 aanu ta adile pdf il aanu 115 varunathu okay endana aa picture il nokki endana kaanan kariyane yes നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ചട്ടികളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വരാറില്ല പലരും എടു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെന്ത് വാങ്ങിക്കൂലേ മൺചട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കറി വെക്കാനും എന്ത് എല്ലാ പാചകത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അലങ്കാര ചെടികൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ നോക്കാം The flower pot vendor came at the doorstep. There were pots of different kinds in her basket. So, this is what she said. She said, 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 different kinds of pots. She said, she said, she said, she said, she said, she said, what a mud pan to make fish curry. Mother came to the yard. എനിക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ഫിഷ് കറി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരം മീൻ ചട്ടി വേണം മൺചട്ടി വേണം ഐ നീഡ് എ ഫ്ലവർ പോട്ട് ടു പ്ലാൻറ്റ് എ റോസ് മണിക്കുട്ടി ആൾസോ കെയിം ദർ മണിക്കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ആ റോസാ ചെടി പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് എനിക്കും വേണം ഒരു മൺ പോട്ട് ഐ ടു നീഡ് എ സ്മോൾ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ജോയിൻ ദ ഉണ്ണിക്കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും വേണം ഒരു ഫ്ലവർ പോട്ട് What is the price of a flower pot? Father asked. It is only 70 rupees, sir. Oh, that's too much. Sir, mud is not available now. You know how difficult it is to make this with mud. We don't have to say anything about it. 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 അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇത് വാ ഭയങ്കര വലിയ വിലയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മഡ് അതായത് മണ്ണ് ഇപ്പോൾ നല്ല മണ്ണ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള പൂച്ചട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ മഡ് ഇപ്പം കിട്ടാനില്ല എന്താണ് യു നോ ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു മേ ദീസ് വിത്ത് മഡ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് After buying the required number of pots, Unnikutan stood there with another doubt. Are these pots made of, of mud? That's why we have to go to the house. That's why we have to go to the house. What is the doubt? What is the doubt? Mud in different forms. What are the products made of, of mud? Tablet and objects, the objects shown in the picture below into those made of mud and those made of other substances. That's why we are going to show you a few pictures. We are going to show you a few pictures. We are going to show you a few pictures. We are going to show you a few pictures. We are going to show you a few pictures. We are going to show you a few pictures. We are going to show you a few pictures. അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതും ഈ ഭാഗത്ത് ഓബ്ജെക്ട്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മട്ട് എന്നുള്ളത് എഴുതാം ആ പിക്ചറിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് എന്താ വേണ്ടത് ഓബ്ജെക്ട്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ് വേറെയുള്ള കാര്യം വേറെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് വേറെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആ ഭാഗം മറ്റേ ഭാഗത്തും എഴുതാം അപ്പം ഇത് നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ പിക്ചറിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കാം മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നമുക്കറിയാം ഒന്ന് പോട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ ആ എന്താ ഇതെന്താ ഓട് അല്ലേ റൂഫിംഗ് ടൈലുണ്ട് പിന്നെയോ റൂഫിംഗ് ടൈല് നെക്സ്റ്റ് ദ ബ്രിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ പോട്ടറി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് തരം പോട്ടറി ഉണ്ട് പോട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺപാത്രങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് പോട്ടറി എന്ന് എഴുതാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലവർ പോട്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇത് പോട്ടറി എന്ന് എഴുതാം മൺകുടം പിന്നെയോ ഇതോ ഇതും മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ദീപാവലി അതുപോലെയുള്ള ദീപാവലിക്കൊക്കെ ഈ പിന്നെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം 
ചിരാത് കത്തിച്ച് വെക്കണം അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു തീരി ഇട്ടിട്ട് അതിൽ കത്തിച്ച് വെക്കും അല്ലേ അതിനാണ് ചിരാത് എന്ന് പറയുക അതായത് ഓയിൽ ലാമ്പ് ഇത്രയും എന്താണ് മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് റൂഫിംഗ് ടൈ പോട്ട് അവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലവർ പോട്ട് ബ്രിക്ക് ഓയിൽ ലാമ്പ് പോട്ടറി പി ഒ ടി ടി ഇ ആർ വൈ പോട്ടറി ഇത്രയും എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മഡ് എന്നുള്ള കോളത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്കി വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് അല്ലേ ബുക്ക് ടേബിള് ഫാന് അംബ്രല വാച്ച് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ടി വി ഇതെല്ലാം ഒബ്ജെക്ട്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് അതർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് എഴുതേണ്ടതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അത് അവിടെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്പം ഇതുകൂടാതെ പലതും മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് താഴെ നോക്കി സെവറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈക്ക് ഭരണി ഫയർ സ്റ്റൗ ഫ്ലോട്ടൈൽ ക്യൂരിയോസ് ആൻഡ് ടോയ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് മഡ് അതായത് മണ്ണ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് നിർമ്മിക്കാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഭരണി ഉണ്ടാക്കാം ഫയർ സ്റ്റൗ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റൗവ് ഫ്ലോർ ടൈൽ തറയോട് എന്ന് പറയുക കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ തറയിൽ നമ്മൾ ടൈൽസ് പോലെ ഒട്ടിക്കുന്ന ഫ്ലോർ ടൈലുണ്ട് പിന്നെ പല ക്യൂരിയോസും നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ പ്രദർശനത്തിനൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ക്യൂരിയോസ് ആൻഡ് ടോയ്സ് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഈ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ആൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മഡ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സച്ച് ഒബ്ജെക്ട്സ് സ്റ്റിക്കി ഹാർഡ് ക്ലേ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്ലേ തറോലി മിക്സഡ് വിത്ത് സഫിഷ്യൻറ്റ് വാട്ടർ അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ മണ്ണും കുഴച്ചിട്ട് ഈ പോലെയുള്ള പോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിനുള്ള ആവശ്യമായ മണ്ണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സ്റ്റിക്കി ഹാർഡ് ക്ലേ മഡ് ആയിരിക്കണം സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കണം നല്ല പ പശയുള്ള മണ്ണും ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള ക്ലേയുമായിരിക്കണം ഹാർഡായിട്ടുള്ള കളിമണ്ണുമായിരിക്കണം അതായത് ഉണങ്ങി അതെന്താവും നല്ല ഹാർഡായിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വാട്ടറൊക്കെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തുമ്പോൾ എന്താവും ഇതും ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കി ആവുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ചൂളയിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഓരോ പോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്ലേ തറോലി മിക്സഡ് വിത്ത് സഫിഷ്യൻറ്റ് വാട്ടർ ദെൻ ദേ ആർ ഡ്രൈഡ് ആൻഡ് ബേക്ക്ഡ് ഓൺ ഫയർ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവ ഉണക്കിയെടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ചൂളാന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പോട്ടറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പ്രത്യേക ചൂളയുണ്ട് തീയിൽ അവ ചൂളയിൽ ഇട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇത് ഉറപ്പുള്ള ഒരു പാത്രമായിട്ട് മാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ അടുത്തത് മേക്കിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിത്ത് മഡ് നമുക്ക് മഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് രൂപങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പാരൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സ് ആൻഡ് ടോയ്സ് യു ലൈക്ക് ബൈ കളക്റ്റിംഗ് സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് സ്റ്റിക്കി മഡ് ഫ്രം ദ ഫീഡ് ലെറ്റ് എസ് ഫെമിലിയറൈസ് അവർ സെൽസ് വിത്ത് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസിങ് മഡ് ഇത് നിങ്ങളെ അടുത്ത് വല്ല ഫീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ മഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പശയുള്ള മണ്ണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള മണ്ണുകൾ ശേഖരിക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പോ ടോയ്സോ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം അത് കുറച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഏ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിർമ്മാണ രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കളക്ട് എം ടി മാച്ച് ബോക്സസ് മാച്ച് ബോക്സ് എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ തീപ്പെട്ടിക്കൂടെ ഫിൽ ദീസ് മാച്ച് ബോക്സസ് വിത്ത് മഡ് മെയ്ഡ് ഇൻ ടു ഫൈൻ പേസ്റ്റ് അപ്പം ഈ മഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫൈൻ പേസ്റ്റ
വാട്ടർ കളറാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തോന്നുന്നത് അതിന് മുകളിൽ വാട്ടർ കളർ കളറെ പിടിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഉണങ്ങിയ ഈ ഓരോ കട്ടകളിൽ നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുകൊണ്ട് പല രൂപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കളിക്കാം ഓക്കെ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ചെയ്ത് ടീച്ചറെ കാണിക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ സോയിൽ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും മണ്ണില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരികയാണ് ആ പ്ലാൻസ് ഫ്രം ഗ്യാസ് ടു ഹ്യൂജ് ട്രീസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഫ്രം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ടു ജയൻ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സോയിൽ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഒരു പ്ലാൻസിനും ട്രീസിനും മാത്രം മതിയോ മണ്ണ് പോരാ അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ എന്താവശ്യമാണ് വായു ജലം പോലെ തന്നെ മണ്ണും ആവശ്യമാണ് അതായത് ചെറിയ ഗ്രാസ് മുതൽ ചെറിയ പുല്ല് മുതൽ വലിയ ട്രീസ് വരെ വലിയ ട്രീസിന് അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽസിന് അതുമല്ലാതെ കുഞ്ഞു ജീ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കുഞ്ഞു ജീവികൾക്ക് വരെ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു ജീവികൾ മുതൽ വലിയ ജീവികൾ വരെ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഓൾ ആർ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സോയിൽ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് വേറാസ് ഹ്യൂമൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ഫോർ ദയർ ലൈവ്ലിഹുഡ് നമ്മളാണെങ്കിലോ ഹ്യൂമൻസ് ആണെങ്കിലോ ഈ പിന്നെ ഈ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ജന്തുക്കളും ഈ പ്ലാന്റ്സിനെയും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ സോയിൽ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹ്യൂമൻസ് വിൽ ബി ഇൻ ഡേഞ്ചർ ശരിയല്ലേ ഇത് എന്താണ് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും എക്സിസ്റ്റൻസിനെ ഇത് ബാധിക്കും എന്തില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പ് എന്താവും ഡേഞ്ചറിലായി പോകും സോ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ സോയിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ണ് നമ്മുടെ മണ്ണാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നോ സോയിൽ നോ ലൈഫ് ന മണ്ണില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതമില്ല നമുക്ക് ജീവനില്ല നോ ലൈഫ് നമുക്ക് ജീവിതമില്ല അപ്പം എന്ത് വേണം നമ്മുടെ മണ്ണ് നമ്മൾ തന്നെ സംരക്ഷിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ പ്ലേസ് പോസിബിൾ ഫോർ സോയിൽ ഇറോഷൻ അതിലേത് പ്ലേസ് ആണ് ഏറ്റവും പോസിബിളായിട്ട് വരുന്നത് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ഏറ്റവും പോസിബിളായിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ഏതാ ലെറ്റ് എസ് 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 എന്നുള്ള പാർട്ട് എടുത്തോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി ആണ് വരിക അല്ലേ സ്ലോപ്പിംഗ് ലാൻഡ് വിത്തൌട്ട് എനി പ്ലാൻസ് നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തതല്ലേ അങ്ങനെ അതായത് ഒരു പ്ലാൻസും ഒരു ട്രീസും ഇല്ലാത്ത സ്ലോപ്പിംഗ് ചെരിഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ ദെൻ വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സോയിൽ ഫോർ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വളരാൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും നല്ല സോയിൽ ഏതാ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സോയിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോപ്പ് സോയിലാണ് അല്ലേ ഏ അപ്പം ഏതാണ് ദ ടോപ്പ് സോയിൽ ഓഫ് എ പ്ലേസ് വിത്ത് പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസ് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ടോപ്പ് സോയിൽ ഓഫ് എ പ്ലേസ് വിത്ത് പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവണം അവിടെ അതിനുള്ള ടോപ്പ് സോയിൽ ആയിരിക്കണം എന്ത് അതായത് നിറയെ സസ്യങ്ങളുള്ള അവിടുത്തെ ടോപ്പ് സോയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണ് which of the object men which of the objects mentioned below pollute soil idile taale illa edakke objects aanu nammade soil ne pollute cheynathu nammal kandu idile vaichu nokki edakkeyana ball point ball pen ne pollute cheyum polyester cloth then plastic packets pinne edha vennathu bottles le nammal oru rendu pit കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തില്ലേ അതിൽ നശിക്കാത്ത ഏതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബോൾ പെൻ പോളിസ്റ്റർ ക്ലോത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റ്സ് ബോട്ടിൽസ് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കേൾക്കുക കേട്ടോ ക്ലാസ് Okay students it is the time for wind up bye bye